，现在十四了，都可以承担刑事责任了。啊，不是十六吗？十四，我特意查的，有八种重罪，那都是承担法律责任的。这没那么严重吧？哎，老张，法律不是开玩笑的，法律既然这么制定，一定是之前有人这么犯了罪，法律才这么定的。就是、啊。那那那现在怎么办？怎么办？依我看，就得从严从快处理。哎，咱们怎么从严从快处理啊？首先，停止一切课外活动，早上去上学，放学就回家。嗯。第二，咱们家长要全程监管陪伴，做到无缝对接。第三，让孩子避免对外沟通的次数和时间。让他们避免串通。接下来，咱们就得全面展开对话和交流，争取让孩子能安安稳稳的度过这个青春期。真是操碎心了！这太过了，太过了，这能接近敌人了，这太夸张了。这个是是,是，我也觉得有点过了，犯点小错不至于这个啊。说这你说这跟犯人差不多了，这。我说句实话，我同意加你的。嗯，我觉得老张说的对，什么对呀、啊？你们男的就是这样，你们男的在孩子犯错的时候永远是姑息养奸。就是啊，我告诉你们，很多大错都是从小错开始犯的，积少成多。是啊，你们不能再这么护着了，真的。你这恶人都让我们妈妈来做呀！是啊，我跟你说，咬咬牙啊，做恶人，咱们也就这一年，将来大了，他一定会感激我们，感恩我们付出的这一切的。没错。好，那咱们现在就这样，从现在开始，各家积极行动起来，分工到家，轮流值日，共同监管，好不好？行。那要不咱们还是举手表决一下吧？那行。哎，我替方圆举个手。那行了，那你也别举了。不是，这还用表决举手？行，老赵也觉悟不错，那咱全票通过，行了，全票。嗯，哟，这这怎么这么全？开大会？拨乱反正。Room in our house because we all help prepare the food. We lay the table and then before we begin dinner, 
My father gives thanks for the food, so we remember why we celebrate the festival. We usually eat too much, but it's only once a year. We often talk a lot and tell stories after dinner as well. When it's all over, everyone helps wash the dishes. The festival is a very busy time for travel. Friends and families come together to celebrate. During the festival, there are plenty of other things. Everybody, this lesson will end here. Let's go.刚刚给我打电话说朵朵不见了这是怎么回事啊你知道朵朵去哪儿了吗不是什么叫不见了呀啊这是怎么回事啊没事这朵朵不知道跑哪儿玩去了我现在马上过去啊你赶紧过来
，我有急事先走了，你们把记录写下来。快去跟叔叔说实话！我不知道啊，小雨，这个时候不是开玩笑，你必须告诉我。我真不知道，查监控了没有？查了，九点三十七分出去的。啊？对，你说九点三十七分，九点多钟的时候应该上课的时候，他也没回家，你说他能去哪儿呢？阿姨，朵朵给我发微信了。啊？什么时候？再给我看一眼，刚发的吗？不是，之前。想静一静，那之后呢？阿姨，真的，最后再问你一遍，他有没有透露一点点消息？你，小雨，你好好想想。没有，没有，真没有，我发誓的，真没跟我，什么都没跟我说。我刚才这几天都闷闷不乐的。再说了，你们跟防贼似的防着我们仨，搁谁也不愿意啊。我们怎么叫防贼？这是两码事儿。对，好了好了，大家都不要吵了，我们冷静一下。孩子能不能去爷爷奶奶家呢？不能，这这家里面接个电话，不在家。看这校门口的监控啊，孩子好像上了幺零零路公交车。幺零六公交车去哪儿了？西客站。他去西客站。他有身份证了，他去西客站，他哪儿都能去。现在。打幺零。叫什么名字？方朵朵。方朵朵。哦。什么时候订的？呃，昨天，今天，今天，今天下午。今天早上，早上是早上九十点钟吗？孩子多大了？十四，十四，女孩。别别别，饶不了你！张总，张总，别别，说，别瞎啊！到底去哪儿了？都慢慢慢，别着急，别着急。朵朵到底去哪儿？孩子，瞎！警察，哦哦，去去去去。警察说一声，哎，老乡，你要是知道不是，谢谢你，谢谢你啊，哎，王局，哎，谢谢。怎么说？不是，他说的是这样，就是先别往坏了想，一般来讲不会是什么。
特别可怕的恶性事件，他是不是孩子啊？跑哪玩去了？他说我们先耐心等，别往坏了想。是，他、嗯、这种事儿，对，是，他是,是,是现目前来讲，这种事情恶性事件还是少。你关键他躲的会不会到什么什么同学家里说你们俩还有什么同学啊？啊就回忆一下是是，我们要不知道，别人肯定也不知道。所以他们最好吧。不是他有没有可能？你们除了你们两个，他们还上哪个同学家里去玩儿？平常去有没有哪个同学家？我们问一问。有一个现在已经去美国了。你先别着急。刚才我这这王局长都说了，没有那么严重，先别往坏了想啊。我害怕呀！那天报道上报道的，一个二十二岁的女孩在家门口失踪了，好多年前的事，十几年了都没找到。哎，别去别去，干干嘛呀？咱不至于，这这哪哪儿就是那么这个社会，还是老人多。是是是是是,是，他那么大个孩子，多又聪明。不会有事儿、啊啊。你先别哭呢，啊、你这哭现在哭也不管用啊。对，啊、别着急是是是是、啊，别着急啊。这些好，心里害怕呀。来来来，好了好了啊。阿文杰，你这心情理解，大家往好处想，是不是？小雨，你要是知道了不说，我告诉你，我真打断你的腿。把阿姨急的啊、嗯！你打断吗？我真不知道。别逼孩子啊！啊，行行行，别别逼孩子，放心放心放心，逼孩子也做好了，逼孩子也没用。来来，德宇来来做书是吧？来，先坐这儿，好，没事儿。嗯，坐这儿等会儿，我再给那个，我再我再我再给那个王姐看这个各别的分析。咱把这电话就放着，万一要是有什么消息的。对，把手机都开着。是吧？对对对。哎，谢谢谢谢谢谢任总，哎，哎，那个王源，哎，你可以啊，我跟那几个大 V 朋友，就是微博上千万粉丝的老人呐、啊，呃，老潘啊，都打了招呼了，他们都会发微博的，朵朵估计能看到啊，别着急。你这也太老了，他们都这么老实，还关注他们呀？天天播也算差不多。哟，哎，你回来了！哎呦，朵朵，朵朵老师了，好哪儿去你啊？没事吧？没事吧？啊？就去哪儿了你？啊？嗯，你去哪儿了，朵朵？怎么能离家出走呢？他这不叫离家出走，来吃点面条吧。爸爸妈妈呢？可能之前方式方法也做的不对啊，话可能说的有点重了。爸妈给你道歉啊，但是呢，你这种关了手机，让爸妈找不到你这种行为是绝对不行，对不对？你知道爸妈多着急吗？啊？你大半夜跑到荒郊野岭，要出了事情谁负责任？爸妈会不会急死？你不要管，啊！爸妈会不会急死？我问你，平时都是妈妈说你，爸爸护着你，对不对？爸爸从来都跟你一头的，但这次爸爸必须要说你，你太不像话这样。行了，方圆，不要管。嗯，你自己说，你从上午初三开始，多少事儿，你惹多少祸？考试不及格，你偷偷去看演唱会，是不是？啊，你改卷子，改分数。你跟爸爸妈妈，你爸爸陪你一块儿跟妈妈撒过多少谎？方圆不
啊，我是不是护着你，方朵朵？方圆儿，你不要管。我是不是护着你，朵朵？啊？你说了要跟爸爸妈妈好好建立沟通方法，让爸爸妈妈要尊重你，我们多尊重你。你尊重爸爸妈妈？你知道我们急成什么样子？啊？我们刚才你进来看到所有人在这里，连你的同学张小雨、秦姐都一块在这挨刺。啊，张小荣叔叔都找到什么？他是认识的什么什么什么老潘老人一堆人去，非微博上都是你。这样的上传你的照片，急不急？拿爸爸去找公安局，找着以前这什么什么这这这以前认识的人，去一个个去求人，去跑派出所，我们再跑火车站。你说大家着不着急？朵朵，你老说要我们跟你好好沟通，还要怎么好好沟通？你让爸爸妈妈尊重你，怎么尊重你？你尊重爸爸妈妈，不要管。你尊重了爸爸妈妈，我今天必须要管管你，方多多。我告诉你，你知道今天爸爸在这做手术，一个跟你一样大，十几岁一个小姑娘。啊！人家这天天显摆在那爸给他做手术，我满脑子想的就是方多多走丢了。我这一刀下去，眼睛瞎了怎么办？这个孩子，啊！人家一辈子的光明都没有了，跟你一样大的小孩，人躺在病床上承受那么大的痛苦，爸爸还脑子里全想着是你。每天我们呵护你，陪着你，守着你，照顾你，每一样都听你的，想着你的，跟你好好沟通，跟你好好交流。你想过爸爸妈妈怎么想吗？必须好好反思自己，听见没有？看着爸爸，听见没有？说话。好，听见了，好了，好了。回屋睡觉，自己吃完饭啊，把碗刷了，自己回屋睡觉去。门在这儿，你要还想走，还想离开的家，随时走，随时开门就走啊。回屋睡觉。走在医院外吃哈。好了好了，快吃。你自己好好想一想啊。你说我们跟他说了这么多句话，他能听进去几句啊？能听几句，听几句呗。平平安安回来就阿弥陀佛了。你给我拿双被子过来。啊！你给我拿双被子过来。干嘛呀？我铺地上，我就睡这儿。他万一要再离家出走，他一下床，他就踩着我，我就醒昨天还您担心了，没事儿。你听老师说啊，昨天呢，学校已经对那些瞎说的同学，对他们进行了口头警告。初三呢，学习忙，压力大，这些我们都能理解。但是排解压力也应该有正确的渠道，对吗？以后啊，有什么话就跟老师说。听见了吗？谢谢老师。没事。方总、啊。嗯、好，那你们先聊一会儿，然后马上准备上课。老师再见。过来，过过过过过。你怎么这么不仗义啊？啊！昨天离家出走，为什么不叫上我？为什么？我没离家出走，我就是，我就想着出去走走走走呢，然后走着走着就忘了。你关关手机干嘛呀？担心死我了。嗯，对不起，对不起。对不起有用吗？我跟你说，对不起要有用的话，警察就没用。就因为这份担心，你最起码给我写一个礼拜的语文作业。朵朵，你可真行，敢离家出走。啊，就是，那警察跟你爸妈怎么找着你了？朵朵，你去哪了呀？哎，你们就别瞎说了，根本就不是那回事。朵朵，昨天高老师已经给我们布置过任务了，你以后心里要是有什么事儿，就跟我们说，千万别憋着。对，你就跟我说吧，啊、别憋着，去去去去，能有什么事儿啊？张小雨，你干嘛呀？你管我干嘛？你同学们，快回到座位上。
同学们，过完元旦，我们就要迎接期末考试了。今天学校特意请来了市心理研究所的刘老师，给大家讲讲初三的心理减压。报告老师，而我们又没离家出走，我们不用减压。行了吧你，就你心理有问题，老是来专门找你的。我又没说你。安静安静，听老师说话。我那所说那个小女孩后来说话反应怎么样？她说还是有点疼，但我想说小孩子嘛，可能接受痛的程度比较差，再观察几天。我当时切下去时候就觉得有点不对劲，哎，先待待会儿去看一下。哎，对了，朵朵昨天还好吗？别提了，一夜没回家，我们都以为她离家出走了，结果是走走一路。哎，那那那小孩几床？哦，他在八床。啊，我去看一下。行了，没事儿，这不都过去了吗？再说了，你不采取补救措施了吗？咱们科里现在谁不是超负荷运作，有点瑕疵啊，在所难免。我得想想到后怕，你说我这一刀要下去，你十二岁的孩子这一辈子回到我手里了。不提这个了，家里没什么事儿吧？家家家里别别别说了。你这事儿你该上报上报，该处理处理，我都认。哎呀，有那么严重吗？啊，放轻松点儿。你呀、啊，收了个好徒弟。今天课业多不多呀？这卷子今天得做是吧？朵儿，同学有没有说你什么呀？少摇头，肯定有人说话，风言风语的，是不是啊？我跟你说啊，你别理他们，你要选择性失聪，懂什么叫选择性失聪吗？就别让那些不重要的人和不重要的事儿占据你生命里重要的时间，啊？啊，放心放心，没事 ，OK 啊。试试，朵朵跟我说了，你给他发了 N 多短信啊，各种劝。哎，啊，行，回回头我明儿上班，我给你带带一大捆香蕉来，给你补补心。没问题啊，没问题，行啊，那行，那就这样啊，好好好，拜拜。哎，明天上班给谁带一大捆香蕉啊？没有，科里边那个。圣诞晚会，你知道吧？我说我就不去了，我在家陪老婆陪孩子，给给他们送点水果过去。哎，不,不说说正事儿，你这两天老请假不上班，公司能行吗？嗯，你是没有看到啊，这个戴安娜和这个凯瑞这两个人的嘴脸不可一世的样子啊、嗯。反正呢，我心里也有数，凯瑞当老总迟早的事情、嗯。我原来还说呢，我要当老总的话。咱们年底的时候就去趟三亚，带多多签个约。现在好了，秦皇岛混吧。没事儿，知道吧？只要一家人在一起，别别说秦皇岛，咱们就是去趟怀柔，是吧？他他只要他一家人，你不用安慰我，我没别的，我就是觉得第一个，对不起安妮对我的期望；第二个，的确，事业退让哈，多的最重要。哦，多的心情还不是很好啊，估计学校、啊、这个同学，可能还是会说他。你说怎么这么小的这帮孩子啊，就就懂这个，就是风言风语呢？真的，这人性，人性。拿过去点。嗯。咱们先吃点这个啊。哎，行了，做的像饭店似的。可以。哎，我把蜡烛给点上吧。别别别别别别等，等朵朵回来再点。哦，行，对，气气氛好点啊。哎，咱们边吃边等。先来个二人世界啊。好嘞。那个元元旦马上就要到来了，亲爱的，祝你新年快乐。谢谢。心想事成哈。妈。嗯。嗯。怎么这么早就回来了？是啊，不是还有一会儿吗？嗯。我跟他待了会儿，觉得没意思，那就先回来了。没意思啊，反正我那导演就是挂个名嘛。那好不好看啊？
还行吧。那肯定好看，躲到倒的肯定是可以的。我知道，我就说他躲怕躲到紧张嘛，在边上。导演紧张，演员紧张。导演在边上看你有什么紧张，你做手术，我在旁边看我是有什么可紧张，是不是？啊，<笑>那行吧，我去把牛排给煎了。对对对对对、啊，赶紧。那个，啊，新年礼物。塞，一百零八。一百一十六啊！啊，这还得一百一十六呢，我说说。朵朵，你怎么这么厉害啊？可以啊。啊就是个周策而已，妈妈真的要奖励你，这太厉害了！来来来，去集合一下，集合一下！来来来，这是新年大礼啊，这是。嗯，我能尝一口吗？嗯，来，嗯嗯嗯，跟小时候一样，来，再来一点哈。要喝吧，妈要给你拿饮料去。我去洗个手。啊，去吧，来。师傅知道我看出来，他有点不高兴，怎么回事？你觉得他会不会还是因为那个演出的事儿，这跟我闹别扭了？心里边，上次那确实是过了咱们，知道吗？搁谁心里都就不舒服，那切记着呢。行了，慢慢缓吧。新的一年，好歹是拿出新成绩来啊！哎，咱们请。以后得注意这方式方法，是吧？可以可以，这孩子还会进步，我我进行监督。倩倩，你去跟他们说，想让他们别再跟着我了。我以后不会再随便乱跑。好吧。朵朵，昨天晚上演出。你怎么没来啊？呃，我我我家里有点事儿。对了，就上次排练的事情，我一直想跟你说一声对不起啊。嗨，没事。有的人啊，就爱说闲话。对付他们最好的办法就是不理。我们一开始办《宣世纪》这个组合的时候，也有好多人批评我们。一会儿说我们不务正业，不好好学习；一会儿又说我们歌唱的烂，舞跳的差。一开始也会有不开心的时候，但是后来想通了，我们自己的生活跟别人有什么关系呢？你说是吧？嗯，你说的对。啊，这是昨天歌舞剧的照片，看见你们来，我就叫人特意拍的。真漂亮。不过可惜了，秦妮和小雨的角色都被临时换掉了。嗯，是挺可惜的。对了，这次我特意来找你是想跟你道别的。下学期我就转学了，所以放假过后，你可能就见不到我了。是不是高中部也有人在议论你？所以你、哦、不是不是不是，你想多了。不光是我，还有云哲、王俊，我们也一块转学。我们在上海啊，一边学习。一边培训音乐。哦，对了，要是以后出专辑，你给我作词那首歌一定是主打歌。还有，要是你方便的话，我也会请你来看我们的演唱会啊。嗯，好啊。好啦，别难过了，你是我见过最有才华的小妹妹了。再说了，咱们也可以微信啊。嗯。那我就先走了。保持联络啊，拜拜。
你玩什么呢？嗯，哎，我女儿下的游戏，挺好玩的。小孩的游戏，哎呦，还玩这个？嗯，好玩。哎，嗯，老师招来。昨晚上你提前下班，是不是跟谁约会去了？我约会去了。啊，对对，我约会去，但我不告诉你，急死你。<笑>嗯。喂，王大夫，您在医院吗？嗯，您女儿在学校晕倒了，现在就在咱们医院，过来一趟。啊，干嘛叫来？饭还没吃完呢。学校蹲走了，然后站起来头有点晕。哦，没事儿，让丁叔叔给你稍微检查一下。来，请进。丁大夫，朵朵验血报告出来了。好，多谢。哎，你不要上洗手间吧？让护士姐姐陪你去。你帮我带孩子上洗手间。嗯、你自己人带，你自己看看。从这报告上来看，朵朵除了血氧饱和度比较低以外，其他指标都正常。奇怪了，难道是体位性低血压、啊？没那么简单呀、啊。刚才我给朵朵做体检的时候，发现她手汗特别严重，手抖的也特别明显。既然不是器质性病变，你是不是应该考虑一下心理方面的问题？心理方面。要不，明天咱们再请个假，让那个苏伯再给你看一看。看什么看？我都说了，我根本就没病嘛。哦，好好好好好，试试，没说你有病啊。啊，那个什么，呃，你你跟爸爸说，你最近是不是一直都睡不着啊？是不是心里老有事儿？嗯。好了。刚刚不是故意的。那乖乖，嗯，那个不哭了啊。他们是不是还取笑你啊？怎么，我我每天我就只是去上学，我走在路上他们都会看我，然后他们看我的眼神都很异样。我我真的刚一想什么都没有，爸，你相信我。老、啊、爸，爸爸当然相信你。爸爸，爸爸能不相信你吗？是肯定什么事都没有，你知道吧？啊，好了好了，哎，对不起啊，爸爸也没想到你之前压力这么大。好了，不哭了。我每天去学校，他们就那么看着我，我就真的想找个地洞钻起来，我都不想去学校了。实在不行，咱们就请几天假，休息几天，好不好？爸爸在家里陪陪你，或者带你出去玩一玩，啊，咱就不去学校了这几天，啊。真的。嗯。焦虑的程度不算太深，后面每天晚上给他吃点安神的东西啊，早点睡觉，慢慢的能缓过来。其实来我，他上次回家以后啊，他小说就一直没更新，我应该能发现的，我疏忽了。你现在说这些也于事无补，关键是啊，是焦虑症怕的是心理压力啊。咱们记住了，千万不能每天又兴冲冲的看着他，觉得他是个病人，啊，调整节奏，调整方式方法，嗯，后面每天晚上带他出去散散步，然后什么看看动画片儿。要不然这样吧，元旦那几天放假，我们带他出去玩一玩，好不好？让他开心开心，熬过期末考试就好了。嗯，行，熬过期末考试。期末考试。
儿，舅舅。呃，小杨，你考怎么样？我，呃，我觉得不错，我好也罢，坏也罢，我爸是不管我，他现在一门心思都在我那只会流着哈喇子，其余的什么都不会想弟弟身上。哎，不过小叶到美国，我想吃吃，想喝喝，不用看别人眼色，走了。变成这样。